ఇలా స్ప్రే చేసేసుకున్న తర్వాత మనం కాటన్ తోటి మొత్తం ఫేస్ ని క్లీన్ చేసేసుకోవాలి మొత్తం కాటన్ తోటి నీట్ గా కూర్చేసేయాలి ఇంక అనేది డస్ట్ అనేది వచ్చేస్తుంది కాటన్ కి సో మనం ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ ఫేషియల్ చేసేటప్పుడు టోన్ మన ఫేస్ టోనర్ తో కానీ మన ఫేస్ టోనర్ లో ఏంటంటే కుటుంబా ఉంటుంది దోసకాయ ఉంటుంది సో మన ఫేస్ ని క్లీన్ చేయడానికి స్మూత్ ఇవ్వడానికి అలాగే డస్ట్ పార్టికల్స్ తీసేయడానికి బాగా యూజ్ అవుతుంది సో నేను టోనర్ యూజ్ చేశాను రోజ్ వాటర్ మీ దగ్గర రోజ్ వాటర్ అవైలబుల్ గా ఉంది రోజ్ వాటర్ కూడా ఇలా నెక్ కి బ్యాక్ సైడ్ ఫ్రంట్ బ్యాక్ సైడ్ మొత్తం టోటల్ గా క్లీన్ చేసేసుకోవాలి ఇలా డస్ట్ మొత్తం వచ్చేస్తుంది ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి అలో ఫేస్ క్లెన్జర్ ఫేస్ క్లెన్జర్ అండి ఇది మనం ఇప్పటి వరకు అంటే రెగ్యులర్ గా ఇంకా మళ్ళీ ఫౌండేషన్ అలాంటివి వేస్తారు పౌడర్ రేణి క్రీమ్ ఫౌండేషన్ అలాంటివి వేసినప్పుడు మన స్కిన్ లేయర్ లో కొంచెం అనేది ఉండిపోతుంది మొత్తం అనేది క్లీన్ కాదు మన సోప్ తో గానీ ఫేస్ వాష్ తో గానీ వాష్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ స్కిన్ లో అనేది కొంచెం ఇమిడి ఉంటుంది కాబట్టి అది అనేది తీసేయడం కోసం అని మనం క్లెన్జర్ వాడతాము ఈ క్లెన్జర్ ఎందుకు మొత్తం ఏంటంటే మన ఇంట్లో ఇంగ్రీడియంట్స్ ప్రతి ఇంగ్రీడియంట్ మన ఐన్స్ లో ఏంటో ప్రతి ఇంగ్రీడియంట్ కంపల్సరీ మోస్ట్ గా ఇక్కడ ప్రతి మన బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుంది అలాగే ఫేషియల్ కి బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఉంటుంది ప్రతి ఇంగ్రీడియంట్ అనేది స్టిక్ స్టెప్స్ కి ఎలా అయితే ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ వేస్తారు అని ప్రతి ఒక బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఉంటుందో మనం చదువుకోవచ్చు అంటే ఇది తెలియదు కదా ఏమేమి ఉంటుంది నాకు ఎలా యూజ్ చేయడం భయం అవసరం లేదు బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుంది ఇందులో అలోవీరా నీమ్ కుకుంబర్ లెమన్ ఉంటుంది ఈ అలోవీర ఏం చేస్తుంది అంటే స్మూత్ ఇస్తుంది మన స్కిన్ కి కుకుంబర్ ఏం చేస్తుంది కూల్ కుకుంబర్ అంటే దోసకాయ అది మన స్కిన్ కి చల్లదనం ఇస్తుంది లెమన్ డ్రై కాకుండా చూసుకుంటుంది నిమ్మకట్ అండ్ ఆల్మండ్ ఆయిల్ వచ్చేసి మన స్కిన్ ని తేమ తేమను ఉంచడం కోసం యూజ్ చేస్తుంది ఈ ఇందులో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేవి ఫస్ట్ క్రీమ్ అనేది కొంచెం లిటిల్ బిట్ గా హ్యాండ్ చేసుకోవాలి లిటిల్ బిట్ మన ఫేస్ కి సరిపోయేంత వేసేసుకోవాలి వేసేసుకొని టూ ఫింగర్స్ తోటి మన ఫేస్ కి అంతా టాక్స్ పెట్టుకోవాలి డాట్స్ ఎందుకంటే ఫేస్ కి తొందరగా మనం రబ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఇలా ఫేస్ కి అండ్ బ్యాక్ నెక్ సైడ్ కూడా వెనక వైపు కూడా బ్యాక్ సైడ్ నెక్ కూడా యూజ్ చేసుకుంటాం తర్వాత వచ్చేసి ఓన్లీ ఫింగర్స్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి ఓన్లీ ఫింగర్స్ అరచేయి తాకకూడదు ఓన్లీ ఫింగర్స్ తోటి ఫేషియల్ మన ఫేషియల్ కాదు ఏదైనా కానీ సరే మనం ఫింగర్స్ తోటే యూజ్ చేయాలండి అరచేయి తాగితే రాపిడి ఎక్కువ మన ఫేస్ కి తాగితే రాపిడి ఎక్కువ అవుతుంది దాని వల్ల మన వాల్స్ అనేవి తొందర ఓపెన్ అయిపోయి మనం వెళ్ళకి వెళ్ళినా ఎటువంటి క్రీమ్స్ రాసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే బ్లాక్ అయిపోతుంది స్కిన్ దాని వల్ల మన ప్రోడక్ట్ పడలేదు అని చెప్పేసి అనుకుంటారు కానీ అదేం కాదు మనం ఏదైనా ఫేస్ ఫేస్ కి ఏదైనా సోప్ కానీ ఫేస్ వాష్ కానీ ఇలాంటి ఫేషియల్స్ కానీ ఏదైనా యూజ్ చేసేటప్పుడు ఓన్లీ ఫింగర్స్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి అది కాకుండా మనకి స్కిన్ టైప్స్ వచ్చేసి త్రీ టైప్స్ ఉంటాయండి యంగర్ ఏజ్ మిడిల్ ఏజ్ ఓల్డ్ ఏజ్ అని త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి ఈ యంగర్ ఏజ్ వాళ్ళు ఏంటంటే ట్వంటీ బిలో అంటే ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ లోపు ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళ స్కిన్ ఏంటంటే చాలా డెలికేటెడ్ గా ఉంటుంది స్మూత్ గా ఉంటుంది వాళ్ళకి ఏంటంటే చాలా స్లోగా స్మూత్ గా చేయాలి అండ్ మిడిల్ ఏజ్ వాళ్ళకి కొంచెం ఎఫర్ట్ పెట్టచ్చు అంటే ఆ మనకున్న స్టామినా కొంచెం ఇవ్వచ్చు మన మనకి ఎంత అయితే పాసిబుల్ ఉందో అందులో కొంచెం ఇచ్చేస్తే వాళ్ళ స్కిన్ కి ఆ స్ట్రోక్స్ అనేవి కరెక్ట్ గా సరిపోతుంది అండ్ ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళు అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ నుంచి ఫిఫ్టీ అలా ఉన్న వాళ్ళకి స్కిన్ ఆల్రెడీ లూజ్ అయిపోయి ఉంటుంది జారిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి స్పీడ్ గాను స్ట్రోక్స్ ఎక్కువ ఇవ్వాలి ఎందుకు అంటే వాళ్ళ స్కిన్ ఆల్రెడీ లూజ్ అయిపోయి ఉంటుంది అండ్ జారిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళ స్కిన్ టైట్ అవ్వడం కోసం స్ట్రోక్స్ ఎక్కువ ఇచ్చుకుంటూ స్పీడ్ గా చేస్తే వాళ్ళ స్కిన్ అనేది కొంచెం టైట్ అయ్యి ఓకే నేను కొంచెం ఏజ్ కాకుండా ఒక ఒక ఎంగర్ ఎంగుల్ కుల్లో కనిపిస్తున్నాను అనే ఫీల్ వాళ్ళకి వస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళకి స్ట్రోక్స్ ఎక్కువ ఇచ్చు అండ్ ఇంకో టూ టైప్స్ ఉన్న మన స్కిన్ లో ఆయిలీ స్కిన్ అనేసి వాళ్ళకి చాలా స్మూత్ గా చాలా డెలికేట్ గా చేయాలి ఎందుకు ఆయిలీ స్కిన్ వాళ్ళకి చాలా స్మూత్ అండ్ చాలా డెలికేట్ అంటే ఆయిల్ వాళ్ళకి ఆయిలీ స్కిన్ కాబట్టి పింపుల్స్ వస్తాయి ఆ పింపుల్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ ఆ పింపుల్స్ లో వైట్ గా మనకి వెళ్తూ ఉంటుంది సో వాళ్ళకి చాలా డెలికేట్ గ
వాళ్ళకి స్ట్రోక్స్ ఎక్కువ ఇవ్వచ్చు అండ్ స్పీడ్ గా చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ దే ఆర్ డ్రై స్కిన్ కాబట్టి వాళ్ళకి స్ట్రోక్స్ అనేది ఎక్కువ ఇచ్చుకుంటే చేయొచ్చు ఓన్లీ మనం కేర్ఫుల్ గా ఎక్కడ ఉండాలి అంటే పింపుల్ పింపుల్స్ ఉన్న స్కిన్ వాళ్ళు ఆయిలీ స్కిన్ వాళ్ళకి ఎందుకంటే క్రీమ్స్ వల్ల కొంచెం మనకు ఆయిల్ ఆ కంటెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే మన లేడీస్ కి అయితే ఆ వాళ్ళకి మెన్సెస్ టైం ఉంటుంది కదా పీరియడ్స్ టైం బెటర్ గా అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఆయిల్ కంటే ఉంటుంది కాబట్టి అంటే చేసుకోవచ్చు నథింగ్ ప్రాబ్లమ్ స్కిన్ కి ఏం డామేజ్ అవుతుందని కాదు ఇలా ఆయిల్ కంటెంట్ ఉన్నప్పుడు ఏమైపోతుంటే ఆ మెన్సెస్ టైమ్ లో పింపుల్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అందరికి లేడీస్ కి ఇలా ఆయిల్ కంటెంట్ పడ్డప్పుడు ఆ రాత్రికి పింపుల్స్ అనేది బయటకు వెళ్తూ ఉంటాయి సో అప్పుడు ఏమైతుంది వాడు నువ్వు నేను ఏం సేవ ఫేషియల్ కిట్ వాడాను ఇలా పింపుల్స్ వచ్చాయి ఎన్నడూ లేదు నాకు అనే అపూగా పడిపోతుంది అనమాట జనం సో బెటర్ కొంచెం అయిపోయినాక యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఉందన్నాక యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఫేషియల్ కిట్ వచ్చేసి మనం ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఒకసారి యూజ్ చేసుకోవచ్చు మంత్ లో మంత్లీ టూ టైమ్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇన్స్టో ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఎలా వాడాలి మనది అని చెప్పేసి వాటర్ ఉండాలండి టూ బౌల్స్ నిన్న నేను వాటర్ తీసుకున్నాను వాటర్ కంపల్సరీ ఎందుకంటే చేసినట్టు ప్రతిసారి క్లీనింగ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి వాటర్ కంటెంట్ ఉండాలి తడి ఎప్పుడు వాటర్ తడి చేసుకుంటూ ఉండాలి అండ్ ఈ చేసేటప్పుడు ఫేషియల్ చేసేటప్పుడు కానీ మనం ఫేస్ వాష్ చేసుకున్నప్పుడు కానీ మనం ఇలా పై నుంచి కాకుండా కింద నుంచి పైకి చేయాలి ఫేషియల్ అనేది ఎందుకు ఇలా పైన కింద నుంచి పైకి అంటే ఇప్పుడు చెప్పాం కదా ఏజ్ కొంచెం ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఆల్రెడీ స్కిన్ అనేది జారిపోయి ఉంటుంది లూజ్ గా ఉంటుంది అప్పుడు మనం ఇంకా పై నుంచి ఇలా కింద కంటే ఇంకా లూజ్ అయిపోతుంది ఇవి జారి కిందకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో కింద నుంచి పైకి అంటే ఏమవుతుంది అంటే ఈ స్కిన్ లూజ్ స్కిన్ అయితే అవుతుందో ఇంకా టైట్ అయిపోతుంది స్టిఫ్ అయిపోతుంది సో ఎప్పుడైనా మనం ఫేస్ వాష్ చేసుకున్నా ఏదైనా ఇలా కింద నుంచి పైకి రబ్ చేసుకోవాలి ఇలా కింద నుంచి పైక్ చేసేసుకుంటూ చేస్తూ ఉండాలి అండ్ నెక్స్ట్ అంటే ఇక్కడ ప్రతి దగ్గర ఒక్కొక్క స్టెప్ ఉంటుంది ఇక్కడ మౌత్ దగ్గరకు వచ్చేసి ఇలా క్యాపిటల్ సి అండ్ వన్ స్మాల్ సి ఇలా ఉంటుంది ఇలా క్యాపిటల్ సి ఒకటి స్మాల్ సి ఒకటి అండ్ హెడ్ తల దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఇలా క్రిస్ క్రాస్ గా పెట్టాలి ఫింగర్స్ ఫింగర్స్ క్రిస్ క్రాస్ గా పెడితే ఏంటంటే దే హ్యావ్ వాళ్ళు కొంచెం రిలాక్స్ గా ఫీల్ అవుతారు ఇలా రిలాక్స్ గా చేయడం కోసం మనం ఈ ఫింగర్స్ అనేది క్రిస్ క్రాస్ గా పెట్టాలి అండ్ ఐస్ దగ్గరకు వచ్చేసి సింపుల్ ఎయిట్ ఇలా రౌండ్ గా ఎయిట్ రావాలి అండ్ నోస్ దగ్గరకు వచ్చేసి రౌండ్ అంటే ఈ ఈ ఈ స్టెప్స్ అనమాట మనకి ఈజీగా ఫేషియల్ గుర్తుండడం కోసం ఒకటి సి ఇలా మౌత్ దగ్గర అండ్ నోస్ దగ్గర వచ్చేసేసి రౌండ్ ఇలా రౌండ్ చేయాలి అండ్ ఐస్ దగ్గరకు వచ్చేసి ఎయిట్ అండ్ ఫోర్ హెడ్ ఫోర్ హెడ్ కాడికి వచ్చేసరికి క్రిస్ క్రాస్ ఫింగర్స్ ఈ స్టెప్స్ తోటి మనం ఫేషియల్ అనేది కంటిన్యూ చేసుకోవాలి అండ్ నెక్ మెడ కింద సేమ్ కింద నుంచి పైకి ఇలా పై నుంచి కాదు కింద నుంచి పైకి కింద నుంచి పైకి చేసుకోవాలి అండ్ కొంచెం ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం ఏ ఎయిట్ సైడ్ నుంచి మనం రౌండ్ చేస్తున్నాం హ్యాండ్స్ అనేది గమనించుకుంటూ చేస్తే బెటర్ మనకి ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు అండ్ ఇయర్స్ కూడా ఇయర్స్ కూడా మనం ఫేషియల్ చేసేటప్పుడు కమ్మలు కానీ మెల్లో చైన్స్ కానీ బెటర్ ఉంచదు తీసేయాలి ఎందుకంటే ఆ వాళ్ళకి ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏం కాదు కానీ చేసేటప్పుడు మాకు పోసుకుపోతూ ఉంటాయి అండ్ చేయటానికి కంఫర్టబుల్ గా ఉండదు సో లేడీస్ అయితే అవాయిడ్ చేయాలి ఇలా స్పీ ఇలా అంటే వాళ్ళ కంటెంట్ బట్టి మనం అడగాలి ప్రతి ఒక్క ప్రోడక్ట్ మనం స్టెప్ బై స్టెప్ వాడుతున్నప్పుడు ఏదైనా ఇచ్చింగ్ ఉందా మంట ఉందా లేకపోతే నేను ఇచ్చే స్ట్రోక్స్ ఏమైనా ఎక్కువ అవుతున్నాయా స్లోగా చేయాలా మీకు కంఫర్టబుల్ గా ఉందా అని మనం మాట్లాడుకుంటూ చేయాలి అలా లేదు లేదు వచ్చారు చేస్తూ ఉన్నట్టు అయితే మనకి తెలియదు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మన ఐఎన్సీ ఫేషియల్ వాళ్ళకి క్రీమ్స్ వల్ల ప్రతి ఒక్క క్రీమ్ కి స్మెల్ అనేది అవసరం అసలు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు చేసుకోవడానికి స్మెల్ అనేది వాడతా ఉంటే అసలు రాస్తా ఉన్నప్పుడు యూజ్ చేస్తా ఉన్నప్పుడు స్మెల్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అసలు ఇబ్బంది పీల్చడానికి ఇబ్బంది అనేది ఉండదు కంట్లోకి పోతే ఇబ్బంది అవుతుంది ఏమో ముక్కులోకి వెళ్తే ఇబ్బంది అవుతుంది అనేది అసలు ఉండదు ఎటువంటి టెన్షన్ లేకుండా హ్యాపీగా పీల్చుకుంటూ హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ ఆ స్మెల్ ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ చేపించవచ్చు క్రీమ్స్ ప్రతి
అండ్ లైక్ ఫేస్ కూడా వచ్చేసి ఇలా కింద నుంచి పైకి చేయాలి అండ్ మౌత్ దగ్గరకు వచ్చేసి రౌండ్ సి ఒకటి ఒక సైడ్ పెద్ద సి క్యాపిటల్ సి రావాలి ఒక సైడ్ స్మాల్ సి రావాలి ముందు మన ఈ క్లెన్సర్ ఏంటంటే ఫేస్ లో ఉన్న డస్ట్ పార్టికల్స్ తీసేయడం కోసం అని ఇలా ఐస్ దగ్గర కూడా చేసుకోవచ్చు అండి దిగ రిలాక్స్ అవ్వడం కోసం కొంచెం కొంతమంది ఐస్ దగ్గర కూడా బాగా బ్లాక్ గా ఉంది ట్యాన్ గా ఉంటుంది సో క్లెన్సర్ పెట్టుకోవచ్చు ఐస్ దగ్గర మన ఐస్ దగ్గర చేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం ఇలా ఐస్ దగ్గర పైన ఐస్ కింద ఐస్ పైన కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు క్లెన్సర్ మన ప్రోడక్ట్ ఏదైనా కానీ అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్ అండ్ నెక్ దగ్గరకు వచ్చేసి ఇది కూడా అలాగే అండి ఇలా కింద నుంచి పైకి ఇవ్వాలి స్ట్రోక్స్ అనేవి కనిపిస్తుందా సార్ సేమ్ థింగ్ ఇలా కింద నుంచి పైకి అండ్ ఇక్కడ కొంచెం ఇక్కడ షోల్డర్స్ వచ్చేసరికి ఇలా చేయాలి మసాజ్ అనేది కొంచెం దే క్యాన్ చేసిన చేసేటప్పుడు వాళ్ళు కొంచెం రిలాక్స్ గాను ఫ్రీగా ఉండడానికి కోసం ఆ స్ట్రెస్ అనేది తగ్గడానికి కోసం అని షోల్డర్స్ దగ్గర కొంచెం ఇలా మసాజ్ లెక్క చేసేస్తే అండ్ ఇలా ప్రెస్ చేయాలి అప్పుడు ఇలా చేసినప్పుడు ఏంటంటే దే అప్పుడు వాళ్ళకి బాగా రిలాక్స్ గా ఉంటుంది నెక్ దగ్గర ఎంత ఎక్కువైనా స్ట్రోక్స్ ఇవ్వచ్చు ఏం ఇబ్బంది ఉండదు ఎందుకంటే కొంతమందికి నెక్ దగ్గర బయట ఇప్పుడు వాడే చైన్స్ కానీ ఏదైనా రోల్ ఫోల్డ్ ఐటమ్స్ వేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి బాగా బ్లాక్ అనేది ఉంటుంది లేడీస్ సో ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ ఎప్పుడైనా ఎక్కువ బాగా రఫ్ చేయాలి మన ఫోర్స్ ఎంత అంతే అంత పెట్టేసి రఫ్ చేసుకోవచ్చు ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు టెన్షన్ అవసరం లేదు ఫేస్ కాదు కాబట్టి బ్యాక్ సైడ్ క్రీమ్ ఎక్కువ వేసేసుకొని బాగా రఫ్ చేసేసుకోవచ్చు అండ్ అయిపోయిందంత కంపల్సరిగా వాటర్ తోటి క్లీన్ చేసుకోవాలి నేను కాటన్ వాడుతున్నాను ఎందుకంటే వైప్స్ తో కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు జెంట్స్ కాబట్టి ఇక్కడ బియర్డ్ అనేది ఉంటుంది ఈ వాళ్ళకి వైప్స్ అనేది చిన్నిపోయే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి నేను జస్ట్ కాటన్ వాటర్ లో డిప్ చేసేసి క్లీన్ చేసేస్తున్నాను ప్రతి ప్రోడక్ట్ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క స్టెప్ లో ప్రతి దానికి అయిపోయాక క్లీన్ చేసేసుకోవాలి సూట్ చేసాక అండ్ ఒక వెట్ వెట్ క్లాత్ నాప్కిన్స్ కానీ ఏదైనా వెట్ క్లాత్ తీసేసుకొని మొత్తం నీట్ గా కూర్చ ఇలా బర్ర రబ్ చేయకోకుండా ఓన్లీ జస్ట్ అర్థం ఎందుకు అంటే మనం చేసేటప్పుడు బాల్స్ అనేవి ఓపెన్ అయ్యి ఉంటాయి కాబట్టి ఇంకా మనం రాపిడ్ చేస్తే వాళ్ళు ఇంకా ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళు తట్టుకోలేరు కొంతమంది కొంతమంది డెలికేట్ స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళకి బాగా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది సో జస్ట్ అద్దడం నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్క్రబ్ అండి ఫేస్ స్క్రబ్ ఇందులో ఫేస్ స్క్రబ్ ఇందులో ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేసి హెల్దీ ఆల్మండ్ నీ తులసి ఇవేం చేస్తుంది తులసి మనకు తెలుసు ఆ యాంటీబాక్టీరియల్ గా పనిచేస్తుంది నీ మనకి స్కిన్ కి ఎటువంటి బయట నుంచి వచ్చే డస్ట్ కానీ ఏదైనా అలాంటి ఫంగస్ అలాంటి ఏమన్నా ఇంజెక్ట్ కాకుండా డ్యామేజ్ కాకుండా చూసుకుంటుంది ఆల్మండ్ మనకి స్కిన్ ఇస్తుంది గ్లో గ్లో కోసం స్మూత్ గా షెయిన్ గా ఉండడం కోసం యూజ్ అవుతుంది ఈ స్క్రబ్ వచ్చేసి నేను నా స్క్రబ్ అయిపోయింది మనదే ఇది కూడా నేను బయట వేరే అంటే ప్యాకెట్ లో కాకుండా వేరే వాడుతున్నాను ఇందులో కూడా సేమ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటుంది సేమ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ తోటే చూసి తెచ్చుకున్నాను అదే స్క్రబ్ విడిగా కూడా ఇదే ఫేషియల్ కిట్ కాకుండా మనకి విడివిడిగా కూడా ప్రతి ఒక్క ప్రోడక్ట్ బయట విడివిడిగా కూడా మనకి విడివిడిగా ఉంది కాబట్టి ఏది ఏది ఏ స్టెప్ అర్థం కాదు కాబట్టి ఇవన్నీ ఒకే స్టెప్ లో వచ్చి మనకు ఒక సిక్స్ స్టెప్స్ వేసేసి ఇచ్చేసాను నెక్స్ట్ స్క్రబ్ అండి ఈ స్క్రబ్ చేసేటప్పుడు కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి ఎందుకంటే ఈ స్క్రబ్ కొంచెం నూక నూకగా ఉంటుంది అంటే ఉసుతో ఉసుతుగా అంటే ఆల్మండ్ పీసెస్ అలాంటివి ఉండిపోతాయి సో కొంచెం రఫ్ అనేది ఉంటాయి అన్ని అన్ని క్రీమ్స్ స్మూత్ గా ఉంటాయి ఈ స్క్రబ్ మాత్రం కొంచెం రఫ్ గా ఉంటుంది సో చేసేటప్పుడు మెయిన్ ఆయిల్ స్కిన్ చేసేటప్పుడు కొంచెం కేర్ఫుల్ గా మొత్తం ప్రెషర్ అంతా పెట్టకుండా లైట్ ప్రెషర్ తో పెట్టేసేయండి దీన్ని కూడా సేమ్ థింగ్ డాట్స్ పెట్టుకోవాలి ఫేషియల్ కే కాదు మన డైలీ ఏదైనా క్రీమ్ అప్లై చేసుకునేటప్పుడు డాట్స్ పెట్టుకొని అప్లై చేసుకోవాలి ఒకసారి చేతికి రాసేసుకొని రాసేసుకుంటే కలగదు ఫేస్ అంతా పట్టదు ఫేస్ కి కానీ సరిపోయేంత క్రీమ్ 
వేసేసుకొని ఈ స్క్రబ్ వచ్చేసి మొత్తం ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ వర్క్ చేసుకోవాలండి అంటే ఆ మొత్తం లోపటి నుంచి క్లీనింగ్ అవుతుంది మొత్తం కూడా అండ్ ఈ స్క్రబ్ చేసేటప్పుడు కొంతమందికి ఏంటంటే బ్లాక్ హెడ్స్ అనేవి ఓపెన్ అవుతాయి ఈ స్క్రబ్ చేయడం వల్ల బ్లాక్ హెడ్స్ ఓపెన్ అవుతుంది మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి నోస్ దగ్గర ఇక్కడ గడ్డం కింద ఇక్కడ రౌండ్ కొంచెం ట్యాన్ ఉన్న స్కిన్ లో తొందరగా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ అనేవి ఓపెన్ అవుతాయి సో స్క్రబ్ చేసేటప్పుడు ఆయిల్ స్కిన్ ఏ వాళ్ళది ఏ స్కిన్ లో మనకు అర్థం అవుతూ ఉంటుంది అండ్ మేము ప్రాక్టీస్ చేసిన టైమ్ లో విజయవాడ ప్రతి ఒక్కరు ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ స్కిన్స్ ఉన్నారు ఒక మిడిల్ ఏజ్ వాళ్ళు యంగ్ ఏజ్ వాళ్ళు ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళు డ్రై స్కిన్ వాళ్ళు పింపుల్ స్కిన్ వాళ్ళు వాళ్ళందరూ ఉన్నారు మా మీద మేము ఫస్ట్ ట్రై చేసుకున్నాం ఇది పడదేమో లేకపోతే స్పీడ్ ఎక్కువైతే ఇంకేమన్నా అవుతుందేమో నాకు చేయటం రాదు కదా అనే భయం ఏం అవసరం లేదు అందరు ఈజీగా ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కరు క్యారీ చేయొచ్చు అండ్ వేరే వాళ్ళకి రికమెండ్ కూడా చేయొచ్చు మనకి మనం చేసుకోవడానికి ఇప్పుడు బయట పెయింట్ షాల్ వెళ్ళి చేయించుకోవాలంటే మినిమం థౌజండ్ రూపీస్ నుంచి స్టార్టింగ్ లో ఉంది అంటే ఇంకా బయట ఉంటాయి గోల్డెన్ ఫేషియల్ అని అలాంటి కొన్ని ఉంటాయి వెరైటీస్ అనేది మనకి ఏ ఫేషియల్ అవసరం లేదు మన ఫేషియల్ లుక్ అన్ని లుక్ ఓకే నాకు గోల్డెన్ లుక్ ఏ కావాలంటే ఇవి వేసేటప్పుడు అది ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి అని చెప్తాను నేను గోల్డెన్ ఫేషియల్ ప్లేస్ లో మనం ఏం యూజ్ చేయాలి మన ప్రోడక్ట్ లో ఏం యూజ్ చేయాలని కూడా నేను చెప్తాను సేమ్ థింగ్ కొంచెం ఆయే వాళ్ళకి కొంచెం స్లోగా ఎఫర్ట్ పెట్టండి స్పీడ్ గా చేస్తే ఇది ఏంటంటే ఆల్రెడీ దీంట్లో పార్టికల్స్ అనేవి ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం స్లోగా చేసుకోండి ఫస్ట్ చేసుకునే వాళ్ళు ఏదైనా ఉంటే ఫస్ట్ చేసుకున్న వాళ్ళకి కొంచెం అనిపించవచ్చు కొంచెం రఫ్ గా ఉంది మంట అనిపిస్తుంది ఏమో అనిపిస్తుంది కానీ అలాంటి భయం ఏమి ఉండదు ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి స్కిన్ కి మ్యాచ్ అవుతుంది అండ్ రౌండ్ ఇప్పుడైనా మెయిన్ మనం గుర్తుంచుకునేది ఏంటంటే ఓన్లీ ఫేస్ మనం ఎలా రొటేట్ చేస్తున్నాము కింద నుంచి పై కంటున్నామా లేదా పై నుంచి కింద కంటున్నామా ఒక్కటే అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ చేసుకుంటే చాలు ఎందుకంటే అది రివర్స్ అయిపోయిందా అంటే మొత్తం రివర్స్ అయిపోతుంది సో స్కిన్ అనేది లూజ్ అయిపోతుంది ఏ ఎంగర్ ఏజ్ వాళ్ళకి మిడిల్ ఏజ్ వాళ్ళకి నో ప్రాబ్లం కొంచెం డ్రై స్కిన్ మన ఎందుకంటే వాళ్ళ స్కిన్ ఆల్రెడీ టైట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళకి ముడతలు అనేసి లేకపోతే వాళ్ళ స్కిన్ ఆల్రెడీ లూజ్ అయిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు చేసేటప్పుడు అలా చేసేయండి అండ్ ఐబ్రోస్ ఇలా లైట్ గా ప్రెస్ చేయాలి ఇది స్క్రబ్ వచ్చేసి ఐస్ కి పెట్టమాకండి బెటర్ అవాయిడ్ చేయాలి ఎందుకంటే పార్టికల్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఐస్ దగ్గర స్కిన్ అనేది చాలా డెలికేట్ గా వస్తుంది కాబట్టి స్క్రబ్ అనేది ఐస్ వరకు పోనమాకండి హెడ్ కి వచ్చేసి ఇలా ఐబ్రోస్ ఇలా మసాజ్ చేస్తే రిలాక్స్ గా ఉంటుంది ఏమన్నా వాళ్ళకి హెడ్ ఏక్ ప్రాబ్లం అలాంటి ఏమన్నా దే క్యాన్ రిలాక్స్ మంచిగా రిలాక్స్ గా ఉంటుంది తర్వాత కొంచెం స్ట్రోక్స్ అనేది ఇలా ఇస్తూ మనం చేసుకోవాలి అండ్ నెక్ సేమ్ థింగ్ నెక్ కూడా వాటర్ తో తీసేసుకొని బాగా పెట్టేసి నెక్ ట్యాన్ గా ఎక్కువ శాతం ట్యాన్ ఉంటుంది ఎక్కువ సో మసాజ్ మసాజ్ చేసినట్టు ఉండాలి వాళ్ళకి అండ్ ఇలా కింద నుంచి పైకి ఇలా అనుకుంటూ చేసుకోవాలి ఏదైనా స్పేషల్ తో కానీ ఏదైనా కానీ ఫస్ట్ మనం ఇలా కింద నుంచి పైకి నెక్ వరకు రౌండ్ చేసి ఇలా ప్రెస్ చేయాలి అప్పుడు షోల్డర్ దగ్గర ఇలా ఇలా చేయటం వల్ల రిలాక్స్ గా అనిపిస్తుంది స్ట్రెస్ అనిపిస్తుంది మనం చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవ్వదు రిలాక్స్ గా ఫీల్ అవుతారు నేను ఎంబటే స్టెప్ బై స్టెప్ చూపించి వాష్ చేస్తున్నాను అండి ఎందుకంటే సరిపోదు టైం అనేసి అలా స్క్రబ్ చేసినాక కూడా ఎంబటే మన క్లీనింగ్ అనేది కంపల్సరీ ఇలా స్క్రబ్ చేసిన తర్వాత వాటర్ మార్చుకోవాలండి ఎందుకంటే అవే వాటర్ యూజ్ చేయకూడదు ఎందుకంటే స్క్రబ్ అయిపోగానే డస్ట్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఆ ఇప్పుడు ఈ స్ట్రప్ చేశాక బ్లాక్ హెడ్ సెల్ ఒకవేళ బయటకు వచ్చాయనుకోండి ఆ పిన్స్ ఉంటాయి బయట మనకి ఆ పిన్స్ తోటి తీసేసుకోవచ్చు అవి కూడా అవైలబుల్ లేదనుకుంటే మన పెన్ క్యాప్ అలాంటివి ఏదన్నా చూసి 
కొంచెం క్లీన్ తీసేసుకుంటే ఎమ్మటి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది నేను చూపిస్తాను పిన్స్ అనేవి కూడా ఇలా ప్రతి క్రీమ్ కి అప్లై చేయటం మసాజ్ చేయటం తర్వాత ఖచ్చితంగా క్లీనింగ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఆ బ్లాక్ హెడ్స్ ఓపెన్ అయ్యాక మనకి పిన్స్ అనేది దొరుకుతాయి ఇలా మనకి ఆన్లైన్ షాపింగ్ లో కూడా దొరుకుతుంది సో ఈ పిన్స్ దీంతో ఇది ఇలా ఉంటుంది దాంతో ఇలా జస్ట్ రబ్ చేసి ఇలా అనేస్తే వచ్చేస్తాయి ఆ బ్లాక్ హెడ్స్ అనేవి ఎక్కువ ఇబ్బంది కూడా అవసరం లేదు జస్ట్ ఇలా అనేసి తీసేస్తే వచ్చేస్తే మనకి బ్లాక్ కూడా తెలిసిపోతుంది అలా పిన్స్ తోటి కూడా మనం బ్లాక్ హెడ్స్ తీసేసుకుంటే ఇంకా నీట్ గాను గ్లోగా కనిపిస్తుంది స్కిన్ అనేది సో నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టెప్ వచ్చేసి మసాజ్ క్రీమ్ థర్డ్ స్టెప్ మసాజ్ క్రీమ్ అండి ఇది ఇప్పటి వరకు మనం స్క్రబ్ చేసాక స్కిన్ వాల్స్ అనేవి ఓపెన్ అయిపోయి ఉంటాయి ఆ కొంచెం మొత్తం వాల్స్ అన్ని ఓపెన్ అయిపోయి వాళ్ళకి కొంచెం వాల్స్ ఓపెన్ అవ్వడం వల్ల కొంచెం మా ఇబ్బంది కనిపిస్తుంది సో ఈ క్రీమ్ చేసి మసాజ్ చేయడం వల్ల మాయిశ్చరైజింగ్ వెళ్ళిపోతుంది వాళ్ళు సేమ్ థింగ్ డాట్స్ పెట్టుకోవాలి కానీ ఇప్పుడు ఇది మసాజ్ ఏంటంటే ఇంట్లో ప్రొసీజర్ కొంచెం మారుతుంది ఏంటంటే మసాజ్ ఇచ్చే స్ట్రోక్స్ కొంచెం మారుతుంది అంతే సేమ్ థింగ్ అలాగే అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇది ఇలా సేమ్ రొటేట్ మాత్రం అదే రొటేట్ చేసుకోండి తర్వాత మొత్తం క్రీమ్ అంతా ఇలా రన్సే చేయండి ఫేస్ కి మొత్తం కలుసుకోవాలి ఇలా మొత్తం అప్లై చేసేసి రాసేయాలి నెక్ మొత్తం షోల్డర్ నుంచి నెక్ వరకు మొత్తం ఇలా అప్లై చేసేసినాక ఇలా హ్యాండ్ ఇది ఉంటుంది కదండి అరచేయి కింద ఇక్కడ వచ్చేసి ఇలా ఇది కూడా సేమ్ థింగ్ కింద నుంచి పైకి ఇలా రొటేట్ చేయాలి రొటేట్ చేసి ఇలా కింద నుంచి పైకి తీసుకొచ్చి ఇలా ప్రెస్ చేయాలి ఇక్కడ మన తంతల దగ్గర ఇక్కడ ఇలా వచ్చేసి ఇలా ప్రెస్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి రిలాక్స్ గా ఉంటుంది అండ్ మన ఫింగర్స్ తోటి కూడా ఇలా ఆ కంతల దగ్గర అనేది కొంచెం ఇలా రొటేట్ చేయటం వల్ల వాళ్ళకి మెయిన్ ఏంటంటే రిలాక్స్ అవుతారు బాగా మన మసాజ్ ఎక్కువ శాతం ఫేషియల్ కూడా రిలాక్స్ రిలాక్స్ గా అవ్వడం కోసం కూడా చేసుకుంటారు సో కాబట్టి వాళ్ళు రిలాక్స్ అండ్ ఐ స్కిన్ మన ఐస్ పైన కూడా ఇలా స్మాల్ గా రొటేట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఐబ్రోస్ కి ఇలా ప్రెస్ చేయాలి సేమ్ థింగ్ నెక్ మాత్రం ఇదే ప్రొసీజర్ అండి కింద నుంచి పైకి అప్లై చేసేసి ఇయర్స్ కూడా అప్లై చేయాలి బ్యాక్ సైడ్ కి కూడా అదే సేమ్ మన షోల్డర్ ఏదైతే ఉందో అలా కిందకి ప్రెస్ చేసేసి ఇలా మస ఇలా అనడం మసాజ్ చేయడమే నెక్ సేమ్ థింగ్ కానీ ఫేస్ కి వచ్చేసరికి స్ట్రోక్ మారుతుంది కొంచెం వాళ్ళు రిలాక్స్ అవ్వడం కోసం మనం మీద కొంచెం స్ట్రోక్స్ ఇవ్వాలి కొంచెం ట్యాన్ గా ఉన్న వాళ్ళకైతే ఎక్కువ ఫోర్స్ పెట్టేసి ఎక్కువ చేయొచ్చు ఇబ్బంది ఉండదు కాబట్టి కొంచెం మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి అంటే కొంచెం పింపుల్స్ వాళ్ళకి కొంచెం ఎందుకంటే మనం చేసే క్రమంలో ఆ పింపుల్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఆ బైట్నెస్ అనేది బయటకు వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి అలా ఉండాలి నెక్స్ట్ సేమ్ క్లీన్ చేసుకోవాలి వాటర్ మార్చాలండి రబ్బర్ తర్వాత నేను ఆల్రెడీ స్పేర్ గా ఒక బౌల్ అనేది పెట్టుకున్నాను ఎందుకంటే స్క్రబ్ వాడాక ఆ పార్టికల్స్ అనేది బయటకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి వాటర్ కలర్ కొంచెం ట్యాన్ గా వెళ్ళిపోయి అదంతా బ్లాక్ గా అవుతుంది కాబట్టి మనం వాటర్ కంపల్సరీ మార్చుకోవాలి
అండ్ మళ్ళీ క్లీన్ చేసుకోవాలి ఫేస్ వైప్స్ ఉంటే మన దగ్గర మన దగ్గర ఐఎంసీలో కూడా వైప్స్ ఉన్నాయి వైప్స్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అది ప్రతి దానికి ప్రతి ఒక్కటి కొత్త వైప్ తడిది కాకుండా కొత్తది వైప్ యూజ్ చేయాలి లేదు అది అవైలబుల్ లేదంటే మన హ్యాండ్కి ఆర్ నాప్కిన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి జెల్ అండి ఫోర్త్ స్టెప్ జెల్ హెర్బల్ జెల్ అనమాట ఇందులో హెల్దీ నీమ్ అండ్ శాండింగ్ ఉంటుంది ఈ హెల్దీ అంటే పసుపు మనకి బయట నుంచి వచ్చే బ్యాక్టీరియా ఏదైనా వర్క్ చేస్తుంది రానికుండా డ్యామేజ్ చేయకుండా చేస్తుంది అండ్ శాండి మనకి ఇప్పటి వరకు చేసిన ఫేషియల్ ఏదైతే ఉందో అది వాల్స్ అంత ఓపెన్ అయిపోయి అంత హాట్ హాట్ గా ఉంటుంది లోపల స్కిన్ వాల్స్ అనేవి ఓపెన్ అయ్యి కొంచెం వాళ్ళకి హీట్ అనేది హీట్ లెక్క కొంచెం మంట లెక్క అనిపిస్తుంది ఈ జెల్ రాయడం వల్ల కూల్ గా అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ ఈ జెల్ వచ్చేసి వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే ఇందులో అలోవీడా ఉందేమో నా స్కిన్ కి పడదండి అని అంటారు అలో జెల్ కానీ మన దాంట్లో అలో లో అలోవీడా మిక్స్ అవ్వదండి దీంతో పాటు ఇంకేంటంటే మాగుడు మచ్చలు అంటారు మాగుడు మంగుడు మచ్చలు అంటారు దానికి ఈ నైట్ పూట ఈ జెల్ వేసేసి ఒక తులసి డ్రాప్స్ టూ డ్రాప్స్ వేసేసి టూ ఆర్ వన్ డ్రాప్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి సరిపడంత ఆ మచ్చల వరకు సరిపడంత తీసుకొని అందులో ఒక డ్రాప్ కానీ టూ డ్రాప్స్ తులసి వేసేసుకొని ఓన్లీ నైట్ మాత్రమే ఓన్లీ ఎక్కడైతే మచ్చలు ఉందో అక్కడ జస్ట్ అప్లై చేసేయండి అంతే నైట్ మాత్రమే యూజ్ చేయండి పొద్దు మార్నింగ్ పూట యూజ్ చేయొద్దు ఎందుకంటే వెంటకి వెళ్తాం కాబట్టి స్కిన్ డామేజ్ అవుతుంది అంటే ఆ డామేజ్ మీన్స్ ఆ ఇవి మనకి ఆ సన్ నుంచి వచ్చే కిరణాలు పడి కొంచెం బ్లాక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో నైట్ మాత్రమే యూజ్ చేయండి ఇది కొంచెం ఇక్కడ కళ్ళ కింద కూడా కొంచెం మనకి బ్లాక్ గా ఉండడం అలా ఉంటుంది అలా మచ్చలు ఉన్న వాళ్ళు నైట్ పూట అప్లై చేసుకుంటే ది బెస్ట్ రిజల్ట్ గా ఉంటుంది అలో జెల్ అనేది ఇందులో హెర్బల్ జెట్ అలో ఐటెం అలో జెల్ అనేది మన అలోవీడ మిక్స్ అవుతుంది ఇది అండ్ ఇది ఎందుకు ఏం చేస్తుంది అంటే ఇప్పటి వరకు మనం ఫేషియల్ చేసి ఉంది కాబట్టి ఆ స్కిన్ అనేది వాల్స్ ఓపెన్ అయింది కాబట్టి వాటిని కూల్ తెల్లపరచు కాబట్టి జస్ట్ ఇలా ఒక టూ త్రీ డాక్స్ పెట్టేసుకుని మనం ఏదైతే ఫేషియల్ ఎక్కడైతే చేసామో మొత్తం నెక్ కి మెడ చుట్టూ ఫేస్ చుట్టూ జస్ట్ ఇలా కలిసిపోయే వరకు అంటే ఇలా రట్ రట్ చేస్తే కలిసిపోతుంది ఫేస్ లో ఫేస్ కి ఇలా కలిసిపోతుంది అండ్ ట్యాప్ చేయాలి ఇలా ట్యాప్ చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే ఫేస్ లోకి తొందరగా ఇంకిపోతుంది ఇంకిపోయి ఆ వాల్స్ ఏదైతే ఏదో ఓపెన్ అయిపోయాయో వాటికి మన ఫేస్ కి కూల్ చల్లదనాన్ని ఇస్తుంది సో ఈ జెల్ వల్ల పడదు అలో జె అలోవీర పడిన వాళ్ళకి అనేది ఏం లేదు ధైర్యంగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇందులో అలాగే మిక్స్ ఉండదు ఓకే అది కూడా పడదు అని అనుకున్న వాళ్ళు అవైడ్ చేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం అప్పుడు ఈ ఇప్పుడు అలోజన్ లేదు కూల్ కోసం అన్నప్పుడు మనకి కూల్ వాటర్ ఏదైనా అవైలబుల్ గా ఉంటే అలా మన హ్యాండ్స్ డిప్ చేసేసి వాళ్ళ ఫేస్ కి ఇలా మూసేయండి ప్యాక్ వేసేయండి అప్పుడు వాళ్ళకి ఆ ఫేస్ అనేది చల్లదన్నగా ఉంటుంది ఈ జెల్ రాసాక మనం ఫేస్ అనేది ఇలా క్లోజ్ చేయాలి ఎందుకు అంటే ఆ చల్లదనం అంతా ఫేస్ కి పట్టాలి కాబట్టి ఇలా ప్యాక్ వేసేస్తే వాళ్ళకి మనం రాసిన జెల్ ఏదైతే ఉందో అలా పట్టుకోతుంది ఒక వన్ మినిట్ వరకు ఇస్తే సరిపోతుంది అండ్ ఈ జెల్ రాసాక కూడా మనం వాటర్ తో క్లీన్ చేసుకోవాలండి మాక్సిమం జెల్ రాసాక ఎవరు క్లీన్ చేయదు కానీ మనం క్లీన్ చేయాలి కంపల్సరీ ఎందుకు అంటే ఈ జెల్ వల్ల ఇంకా నెక్స్ట్ వేరే క్రీమ్ వేసి ఇంకా మనం మసాజ్ చేస్తాము రాపిడ్ ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి ఆ మా స్కిన్ అనేది కొంచెం బ్లాక్ అవ్వడం లేదు అలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి ప్రోడక్ట్ వాడాక క్లీన్ కంపల్సరీ ఇప్పుడు వచ్చేసి నాకు నేను చెప్పాను అందరి ఆ గోల్డ్ లుక్ కావాలి గోల్డెన్ ఫేషియల్ అని బయట ఉంటున్నాయి కదా మనలో ఇదే ఫేషియల్ కాకుండా ఎలా నాకు కూడా అదే గోల్డెన్ లుక్ కనిపించాలనుకున్నప్పుడు మనం ఫిఫ్త్ స్టెప్ వాడుతున్నాం ఇప్పుడు అది వచ్చేసి ఫేస్ ప్యాక్ హెర్బల్ ఫేస్ ప్యాక్ ఈ ఫేస్ ప్యాక్ మనకి ఏదో అవసరం లేదు నాకు ఇదే సరిపోతుంది అనుకున్నప్పుడు ఇది యూజ్ చేసుకోవచ్చు కాదు నాకు గోల్డెన్ లుక్ కనిపించాలి నేను ఇప్పుడు ఎమర్జెన్సీ 
ఈజీగా నేను ఒక ఫంక్షన్ కి ఒక మీటింగ్ కి అటెండ్ అవ్వాలి ఇంపార్టెంట్ అనుకున్నప్పుడు ఈ ఫేస్ ప్యాక్ బదులు మన దాంట్లో ఫీల్ ఆఫ్ మాస్ ఉంది ఆ ఫీల్ ఆఫ్ మాస్ వేసుకుంటే ఇన్స్టెంట్ గా మనకి గోల్డెన్ లుక్ అనేది కనిపిస్తుంది ఆ ఫీల్ ఆఫ్ మాస్ వేసుకేటప్పుడు ఐబ్రోస్ దగ్గర అప్లై చేయకండి ఎందుకంటే అది ఇలా రిమూవ్ చేస్తాం కాబట్టి ఐబ్రోస్ కున్న ఎంటికలు అతికిపోయి అవి తీసేటప్పుడు ఎంటికలు వాటితో పాటు వేసి ఐబ్రోస్ డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో ఐబ్రోస్ వరకు అవాయిడ్ చేసేసి కొంచెం ఎక్కువగా వేసేసుకోవాలి మన ఫేస్ కి తగ్గట్టుగా సేమ్ థింగ్ అప్లై చేసేసి వదిలేస్తే టెన్ మినిట్స్ కి అది మొత్తం ఇలా లేచి వస్తుంది దాన్ని తీసేస్తే మనకి ఆ గోల్డెన్ లుక్ అనేది కనిపిస్తుంది తర్వాత మనం సిక్స్ స్టెప్ క్రీమ్ రాసేసుకుంటే అయిపోతుంది అండ్ ఫేస్ ప్యాక్ ఇందులో నాది ఫేస్ ప్యాక్ కూడా అయిపోయింది ఇది కూడా మనది బయట విడిగా ఉంది సో దానికంటే ఇది ఎక్కువ రిజల్ట్ ఉంది ఎందుకంటే ఇది కొంచెం గట్టిగా ఉంది బయట అంటే ఇప్పుడు మన మనకి కాకుండా బయట చేసుకోమని ఏంటంటే వాళ్ళకి రిజల్ట్ తెలియాలి రిజల్ట్ తొందరగా కొంచెం బ్రైట్ గా కనపడాలంటే ఈ ప్యాక్ లోనే ఉంది మనది చిట్ అంతా ఇలా ప్యాక్ వేసేసుకొని దీన్ని వాటర్ తో కానీ రోజ్ వాటర్ తో కానీ మిక్స్ చేసుకోవాలండి మనకు ఆల్రెడీ రోజ్ వాటర్ ఉంది కాబట్టి నేను రోజ్ వాటర్ తోటి మిక్స్ చేస్తున్నాను కొంతమంది పాలతోటి యూస్ చేస్తారు క్యారెట్ జ్యూస్ ఇలా వాటర్ కాకుండా పాలు క్యారెట్ జ్యూస్ యూస్ చేస్తారు అలాంటి వాళ్ళు ఎందుకంటే బాగా డ్రైగా ఉంటుంది నేను మొన్న వెళ్ళి చూసాను ఒక మేడం కి అసలు డ్రై స్కిన్ అంటే ఎలా చెప్పాలంటే తక్కువ చేస్తున్నాను కాదు బయట పొలాలకి వెళ్ళే వాళ్ళు అలా ఉంటారు వాళ్ళకి కూడా అంత డ్రై స్కిన్ అంత హార్డ్ గా ఉండదు ఏమో మేడం స్కిన్ అంత హార్డ్ గా ఉంది చాలా అంటే చాలా అసలు నేను చేసేటప్పుడు పెడిక్యూర్ చేసేటప్పుడు నా హ్యాండ్స్ తీసుకోవడానికి అసలు రాలేదు అంత అరచేతి చూసారు తను అంత రఫ్ గా ఉంది అలాంటి వాళ్ళకి క్యారెట్ జ్యూస్ ఆర్ మిల్క్ యూస్ మిల్క్ అంటే మళ్ళీ ప్యాకెట్ పాలు వద్దండి మన ఇంట్లో పాలు ఉంటే అది యూస్ చేయండి లేదంటే అవాయిడ్ చేసుకొని మన కామ్ గా రోజ్ వాటర్ వాటర్ తో యూస్ చేసుకోవచ్చు నేను రోజ్ వాటర్ వేసేసి మిక్స్ చేస్తున్నాను ట్యాంక్ కరెక్ట్ గా వేసేస్తే రిజల్ట్ అనేది వాళ్ళకి బాగా కనిపిస్తుంది రోజ్ వాటర్ వేసి లూజ్ లూజ్ గా కలుపుకోవద్దు మన ప్యాకెట్ లో స్టేషన్ కిట్ లో వచ్చేది ఏంటంటే ఆ ప్యాకెట్ అనేది చిన్నగా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం లూజ్ ఉంటుంది కాకపోతే వాటర్ కొద్దిగా పోసుకోండి మన పెద్ద ప్యాక్ లో వచ్చేసి అయితే ఇది గట్టిగా ఉంటుంది బాగా స్టిక్కీగా ఉంటుంది చాలా గట్టిగా హార్డ్ గా ఉంటుంది దీంట్లో రోజ్ వాటర్ అనేది మంచిగా సరిపోతుంది గట్టిగా ఉండడం వల్ల మన ఫేస్ కూడా మంచిగా కలుపుకోవచ్చు మిక్స్ చేసుకోవడం కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది మరి హార్డ్ గా ఉండకుండా కొంచెం ఎలా చెప్పాలంటే మన దోశ వేసుకుంటాం కదండి మరి లూజ్ గా కాదు మరి గట్టిగా కాకుండా వేసుకుంటాం కదా ఆ టైప్ లో వేసేసుకోవాలి ఎందుకు మరీ లూజ్ వేస్తే పల్చగా అయిపోతుంది పల్చగా అయిపోయి విధం తెలియదు కొంచెం గట్టిగా వేసేసుకుంటే ఆరడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది ఎలా సో ఇది కూడా ఫస్ట్ నోస్ నుంచి ఇలా హెడ్ వరకు ఇలా దాని చేసి అండ్ కింద ఇది కూడా ఇలా కింద నుంచి ఓన్ సింక్ అయ్యాడు ఇలా జస్ట్ అనేసుకుంటే బ్రష్ అయితే మనకి తొందరగా మొత్తం ఫేస్ అంతా కలిసిపోతుంది కొంచెం ఐబ్రోస్ దగ్గర అంటకుండా కొంచెం వేసేయండి కొంతమందికి ఐస్ దగ్గర కూడా బాగా ట్యాన్ గా ఉంటుంది నల్లగా ఉంటుంది కళ్ళ పైన కింద కొంచెం బ్లాక్ గా ఉంటుంది అలా బ్లాక్ గా ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఈ ప్యాక్ వేసేయచ్చు నో ప్రాబ్లం కళ్ళు పోతేమో ఇబ్బంది అనేది ఉండదు ధైర్యంగా వేసుకోవచ్చు ఎటువంటి మంట గాని దురద నీళ్లు కారడం అలాంటివి ఏమీ ఉండదు లేదు ఇలా మంచిగానే నీట్ గా ఉన్నాయి ఐస్ అన్న వాళ్ళకి కాటన్ ఆర్ రోజ్ కాయ తోటి పెట్టేసి కాటన్ పెట్టేటప్పుడు రోజ్ వాటర్ స్ప్రే చేసేసి ఐస్ దగ్గర పెట్టేస్తే వాళ్ళు చల్లగా ఉండి రిలాక్స్ గా అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది లేదంటే ప్యాక్ వేసినప్పుడు మాట్లాడకుండా ఉండాలండి ఆ ఎందుకు మాట్లాడకూడదు అంటే ఆ ప్యాక్ అనేది లూజ్ అయిపోతుంది మొత్తం ఇప్పుడు వేసిందంతా లూజ్ అయిపోయి ఇచ్చుకుపోతుంది ఇచ్చుకుపోతుంది కాబట్టి మాట్లాడుకోకుండా సైలెంట్ గా రిలాక్స్ అవ్వడమే ఇప్పటి వరకు మనం స్ట్రోక్స్ ఇచ్చి 
చేస్తాం కాబట్టి ఆ ప్యాక్ అయ్యిందని అసలు స్లీప్ మోడ్ లోకి వెళ్ళిపోతారు చాలా రిలాక్స్ గా అయిపోతారు మనం ఇచ్చిన స్ట్రోక్స్ కానీ చేసిన మసాజ్ కానీ మనకి చాలా రిలాక్స్ గా అయిపోతారు అండ్ ఇలాగే బ్యాక్ సైడ్ కూడా సేమ్ థింగ్ బ్యాక్ కూడా వేసుకోవాలి నెక్ మనం అయితే స్టబ్ అన్ని చేసాం కాబట్టి బ్యాక్ సైడ్ కూడా వేసేసుకోవాలి లేడీస్ అయితే హెయిర్ బ్యాండ్ పెట్టేసేయండి నేను నాకు అవసరం లేదు కాబట్టి ఓన్లీ హ్యాండ్ తో మేనేజ్ చేసుకోగలను కాబట్టి పెట్టలేదు మనకి లాంగ్ హెయిర్ ఉంటుంది మళ్ళీ హెడ్ బాత్ చేసినప్పుడు అనేది బాగా సిల్కీగా ఉండి హెయిర్ అనేది ముందుకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి హెయిర్ బ్యాండ్ పెట్టుకోవాలి బయట దొరుకుతుంది ఫ్యాన్సీ స్టోర్స్ లలో టెన్ రూపీస్ ఫార్టీ రూపీస్ అలా అవుతుంది లేదా ఉంటుంటే మన ఆన్లైన్ షాపింగ్ లో కూడా మనకు దొరుకుతుంది హెయిర్ బ్యాండ్ అది కూడా కావాలంటే మన కాడపిల్లలు ఉంటే వాళ్ళకి ఎలాగో హెయిర్ బ్యాండ్స్ మనం వాడతాం కాబట్టి వాళ్ళు హెయిర్ బ్యాండ్ అయినా మొత్తం టై చేసి పైకి పిన్ వేసేసి పెట్టేయచ్చు ఇది ఇలా మొత్తం డ్రై అయిపోవాలండి మొత్తం ఆగిపోవాలి ఇక దోసకాయ ఉన్న వాళ్ళు దోసకాయ పెట్టుకోవచ్చు మన కీర దోసకాయ ఉంటే కీర దోసకాయ పెట్టుకోవచ్చు అలా లేదు అనుకున్నప్పుడు మన కాటన్ లో ఇలా రూట్ వాటర్ ప్రెస్ చేసేసుకొని అలా రోజు వాటర్ ప్రెస్ చేసేసుకొని ఐస్ కింద ఐస్ పైన ఇలా క్లోజ్ చేయాలి ఐస్ లేకపోతే వాళ్ళు అటు ఇటు చూడడం మాట్లాడడం చేస్తారు ఆ ప్యాక్ కదిలిపోయి యూజ్ అయిపోయి కిందికి పట్టదు అప్పుడు మనకి రిజల్ట్ రాలేదు మంచిగా చేయలేదు అంటారు సో ఇలా క్లోజ్ చేసామంటే వాళ్ళు రిలాక్స్ అయిపోతారు ఇదంతా డ్రై అయిపోయి డ్రై అయిపోయి మనం మళ్ళీ క్లీన్ చేస్తామండి ఇదంతా వైట్ గా ఇప్పుడు ఇదేదైతే క్రీమ్ క్రీమ్ ఉంది ఇదంతా వైట్ గా అయిపోతుంది ఆగిపోయి అది క్లీన్ చేసిన తర్వాత మాయిశ్చరైజింగ్ కోసం ఇప్పటి వరకు అయితే మనం చేసిన ఫేషియల్ స్క్రాప్ కానీ మసాజ్ కానీ జెల్ కానీ ఏదైతే ఉందో మన స్కిన్ ని మొత్తం ఆ మిక్స్ చేసేసింది ఓపెన్ చేయి సెల్స్ అన్ని ఓపెన్ అయ్యి బాగా హార్డ్ గా అయిపోయింది కాబట్టి మాయిశ్చరైజింగ్ కోసం అని సిక్స్త్ స్టెప్ నిఖారిక్ క్రీమ్ యూజ్ చేస్తాం ఈ నిఖారిక్ క్రీమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే మన స్కిన్ కి మాయిశ్చరైజింగ్ ఇస్తుంది మాయిశ్చరైజింగ్ తులసి హెల్దీ చంది ఇది అన్ని ఉంటాయి ఈ ఇందులో ఏంటంటే రోజ్ పెట్ మన ఫేస్ ప్యాక్ లో రోజ్ పెటల్ చంద ఎక్స్ట్రాక్ రోజ్ పెటల్ ఎక్స్ట్రాక్ అలోవీరా ఎక్స్ట్రాక్ మొత్తం మూడు ఎక్స్ట్రాక్ యూజ్ చేస్తారు ఎక్స్ట్రాక్ మీన్స్ మిశ్రమం అందులో నుంచి తీసుకున్న మిశ్రమం రోజ్ మిశ్రమం కానీ అలోవీరా మిశ్రమం కాని ఇలాంటి అన్ని మిక్స్ చేసి మిశ్రమం తోటి మనకి ప్యాక్ చేసి తయారు చేస్తారు కాబట్టి ఈ ప్యాక్ వల్ల ఏంటంటే ఈ చల్లగా ఉంటుంది ఫేస్ అంతా అండ్ అది రిలాక్స్ అయిపోయి గ్లోనెస్ అనేది షైన్ గా షైన్ గా బయటకి రావడం కోసం బయటకి తీసుకొస్తుంది ప్యాక్ వేయడం వల్ల ప్యాక్ వేసాక ఆ వైట్ మొత్తం మన మాయిశ్చరైజింగ్ తోటి ఎక్కువ వద్దండి ఇక్కడ చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే మనం అన్ని క్రీమ్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటాం ఆ అంటే ఫేస్ కి సరిపడా తీసుకుందాం ఈ క్రీమ్ మాత్రం అంత అవసరం లేదండి కొంచెం చాలు లిటిల్ బిట్ ఇంతే సరిపోతుందండి కొంచెం ఏమన్నా ఆవగించంత అంటారు కొంచెం అలా లైట్ గా తీసేసుకొని అలా ఇలా రబ్ చేసేస్తే సరిపోతుంది ఇలా ఫేస్ మొత్తంకి అదేది ఫేస్ మొత్తానికి నెక్కి సరిపించాలి ఇందుకు మేడం ఇంత గింత అనంటే ఇప్పుడు ఒకరు బయట నుంచి వచ్చారు జర్నీ చేసి వచ్చారు ఫేషియల్ కోసం నేను చేశాను చేసి ఈ క్రీమ్ అంత రాసేస్తే ఏమిటంటే జిడ్డు జిడ్డుగా ఉంటుంది వాళ్ళ ఈ రోజు మనం ఫేషియల్ చేసాక సోప్ వాడకూడదు అండి ఎందుకు సోప్ వాడకూడదు అంటే మనకు ఆ షైన్ అనేది ఈ రోజు తెలియదు ఒక వన్ డే తర్వాత ఆ షైన్ అనేది ఫేషియల్ చేసిన షైన్ అనేది బయటకు వస్తుంది కాబట్టి సోప్ పెట్టడం వల్ల ఇంతసేపు చేసినంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది సోప్ తీసేస్తుంది అదంతా సో కాబట్టి ఫేషియల్ చేసినంత గుర్తుంచుకోండి సోప్ మాత్రం పెట్టద్దు సోప్ పెట్టకుండా ఉంటే బెటర్ రూపాలు నాకు ఇబ్బందిగా ఉంది అన్నప్పుడు మన దగ్గర టోనర్ ఉంది కదా ఈ టోనర్ స్ప్రే చేసేసుకొని రబ్ చేసి కూల్ వాటర్ తోటి అంటే ఇబ్బంది ఆ జిడ్డు జిడ్డుగా ఉంది ఇబ్బందిగా ఉంది నేను సోప్ పెట్టుకోవాలనుకున్నప్పుడు మన టోనర్ స్ప్రే చేసేసుకొని దాన్ని రబ్ చేసేసి కూల్ వాటర్ తో ఫేస్ వాష్ చేసుకుంటే గనక ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది ఏ ఇబ్బంది ఉండదు అనికార క్రీమ్ రాసి లైట్ గా రాసేయండి లైట్ గా రాసేసి ఇందుకు లైట్ అని మాయిశ్చరైజింగ్ ఇస్తున్నాం అంతే మాయిశ్చరైజింగ్ అంటే జిడ్డు ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి లైట్ గా అప్లై చేసేసి మనం వెళ్ళిపోవచ్చు తర్వాత బయటకి సో బయట లేడీస్ బయట వెళ్ళేటప్పుడు ఏదైనా క్రీమ్స్ రాసుకున్నా ఫౌండేషన్ రాసుకున్నా బయట బా డస్ట్ అనేది బాగా హెక్టిక్ గా ఉంది డస్ట్ పొల్యూషన్ సో మెయిన్ గా వాళ్ళ స్కాప్స్ కానీ మాస్క్ కానీ 
యూజ్ చేసుకోండి బెటర్ మన స్కిన్ అనేది డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది వాటర్ వాటర్ రెసిడెన్స్ బాగా ఉండాలి నేను అందంగా ఉండాలి కనిపించాలంటే ఓన్లీ పై పైన ఇది వేయటం కాదు ఇన్నర్ నుంచి కూడా బాగుండాలి కాబట్టి వాటర్ అనేది వాటర్ జ్యూసెస్ ఫైబర్ కంటెంట్ యాపిల్ లో ఫైబర్ ఎక్కువ ఉంటుంది అలాంటి ఫైబర్ కంటెంట్ పీచు పదార్థాలు ఎక్కువ ఫుడ్ తీసుకుంటూ ఉంటే మనకి స్కిన్ అనేది బాగా తాజాగా గ్లోగా బ్రైట్ గా సాఫ్ట్ గా కనిపిస్తుంది మన ఫేషియల్ కిట్ ఒక గొప్పతనం ఏంటంటే ఒకటి క్రీమ్స్ లో ప్రతి స్మెల్ కూడా చాలా ఆసమ్ గా ఉంటుంది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆ చేసేటప్పుడు కూడా చేసిన వాళ్ళ ఫేస్ కాకుండా చేసే వాళ్ళ హ్యాండ్స్ కూడా ప్రొడక్ట్ చేస్తుంది చాలా స్మూత్ గా చాలా అసలు ఇలా పెట్టేసినా జారిపోయేటట్టు ఉంటుంది ఫేస్ తర్వాత మన ఫేషియల్ చేసినాక ఫేస్ మీద ఇలా హ్యాండ్స్ పెడితే స్మూత్ గా జారిపోతుంది చాలా స్మూత్ గా షైనీ గా బ్రైట్ గా కనిపిస్తుంది ఎమ్మటే బయట వాడే క్రీమ్స్ లలో బయట చేయించుకున్న ఫేషియల్ లలో ఏంటంటే నేను వెళ్ళి బయట కొంతమందికి చే చేశాను కూడా వాళ్ళు చెప్పిన ఏంటంటే వాళ్ళు బయట వాడడం వల్ల బ్లీచ్ బ్లీచ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది బయట ఫేషియల్ చేయించుకున్నప్పుడు ఆ కళ్ళ మీద నీళ్ళు రావడం ఆ ఎర్రగవ్వడం మంట అలా అనిపించింది అంట బయట ఫేషియల్ చేయించుకున్నప్పుడు అలా చేసిన ఆ ఫేస్ బ్యూటీ ఆమెను అడిగితే ఆ వేడి మీకు బాగా వేడి ఉందండి అందుకే ఆ వేడి అలా కొట్టింది అని చెప్పేసి పడుకున్నా కానీ అవంతటికి అలాగే కారిపోయాయంట వాళ్ళకి కానీ మన ఫేషియల్ అలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు ఇబ్బంది లేదమ్మా నాకు అసలు ముక్కులోకి వెళ్ళడం కంట్లోకి వెళ్ళడం అలా ఇబ్బంది ఏం లేదు స్మెల్ కూడా చాలా బాగుంది అసలు స్మూత్ గా ఉంది తనకి బ్యూటీ అండ్ తన మళ్ళీ మేడం ఫేస్ మీద కింత మచ్చ కూడా రానియదు అసలు అంత కేర్ లో చూసుకుంటుంది అలా అసలు నేను ఒప్పుకోదు ఏమో అన్నది అనుకున్నాను తను మన అసోసియేట్ అయినా కానీ అసలు ఫేస్ మీద లేడీస్ ఫేస్ మీద ఏదైనా చేయాలనుకున్నా వాళ్ళు అని నేను ధైర్యం చెయ్యము ఫస్ట్ ఇదేమైనా అయితే మన ఏమైనా మచ్చలు అలాంటివి వస్తే ఎలా అనేసి ధైర్యం చేయండి లేడీస్ అనేది కానీ అసలు ఇది కూడా చూద్దాం అని చెప్పేసి మేడం రావడంతో నేను చేశాను తనకి చాలా అంటే చాలా బాగా నచ్చింది బయట వాళ్ళ లెక్క నీళ్లు కారణం స్మెల్ ముక్కు దగ్గర అలాంటి నీళ్లు కారణం వేడి అది అన్నాను అసలు నువ్వు చేసింది అదే ప్రాసెస్ వాళ్ళు చేసిన అదే రబ్బి కాకపోతే వాళ్ళు ఏడేంటంటే మొన్న ప్రొడక్ట్స్ లో డిఫెక్ట్ అది వాళ్ళకి బాగా బ్లీ ఏమంటే తెలియాలి రిజల్ట్ అనేది సో కాబట్టి బ్లీచ్ ఎక్కువ వాడటం వల్ల వాళ్ళకి ఆ కళ్ళు ఎఫెక్ట్ కావడం నీళ్లు కారడం అలా చేయించుకొని వచ్చిన నైట్ కూడా నైట్ మార్నింగ్ కూడా ఇలా కారిపోయాడు అవే అలాగ సో మన దానికి అలా ఏమీ ఉండదు ధైర్యంగా ప్రతి స్కిన్ ఏ టైప్ స్కిన్ వాళ్ళైనా సరే ఏ టైప్ వాళ్ళ ఏజ్ వాళ్ళైనా సరే ఖచ్చితంగా కాన్ఫిడెన్స్ గా ధైర్యంగా రికమెండ్ చేయొచ్చు మనం వాడుకోవచ్చు ఇది ఆనట్టే అంటే ఇప్పుడు మనకు అవసరం పేరు కాబట్టి చూపించడం కోసం కానీ ఇది ఆరి వరకు బాగా డ్రై అయితే ఏంటంటే ఆ షైన్ బాగా కనిపిస్తుంది మీరు చూపించు కూడా నేరుగా మన ఫేషియల్ చేసే ముందు ఎలా ఉంది స్కిన్ అని ఒక పిక్ తీసేసుకొని ఫేషియల్ చేసిన తర్వాత ఎలా ఉంది అని చెప్పేసి కూడా మనం పిక్ తీసుకోవచ్చు అసలు చాలా బ్రైట్ గా అసలు నీట్ గా కనిపిస్తుంది ఈ ప్యాక్ చేసేసిన తర్వాత ఈ ప్యాక్ వేసాక మళ్ళీ ఆ నేను ఆరిపోలేదు కాబట్టి రోజు వాటర్ కొట్టలేదండి స్ప్రే చేయలేదు అసలు ఇది మొత్తం ఆరిపోయాక వైట్ అయిపోతుంది కదా వైట్ అయినప్పుడు రోజు వాటర్ అనేది స్ప్రే చేసి రిమూవ్ చేసుకోవాలి నేను ఇది ఆల్రెడీ తడిగా ఉంది కాబట్టి నేను రోజు వాటర్ అనేది స్ప్రే చేయలేదు సిక్స్ స్టెప్ వచ్చేసి నిఖారి క్రీమ్ అండి ఇది మాయిశ్చరైజింగ్ ఇవ్వడం కోసం అని అప్లై చేస్తాం జస్ట్ కొంచెం సరిపోతుంది మరి ఎక్కువ అవసరం లేదు ఎందుకంటే మరి ఎక్కువ రాసిన వాళ్ళకి జిడ్డు కొంచెం ఆయిల్ స్కిన్ వాళ్ళకి ఎలా ఆయిల్ గా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఇంకా జిడ్డుగా ఫీల్ అవుతారు అంటే మన క్రీమ్స్ బాగా జిడ్డుగా ఉన్నాయని కూడా రిమార్క్ లేదండి అసలు వేరే అసలు జిడ్డే అనిపించలేదు అసలు ఇబ్బంది లేదు చాలంటే చాలా వాళ్ళు ఇప్పటికీ నా నా దగ్గర త్రీ టైమ్స్ చేయించుకున్నారు ఒకసారి ఇలాగే మా షాప్ దగ్గరకు వచ్చేస్తే ఒక మేడం కి ఇన్ఫార్మ్ చేశాను నేను ఇలా మొత్తం రద్ చేసేసుకొని అప్లై చేస్తే వదిలేయటమే ఇంకా ఈ క్రీమ్ మాత్రం కడగొద్దండి సిక్స్త్ స్టెప్ మనం ఎప్పుడైతే ప్యాక్ చేసాక రాసాము ఈ నిఖారి క్రీమ్ అనేది 
ఈ క్రీమ్ తర్వాత వాటర్ తోటి కడిగేయద్దు అండ్ ఇక ఈ క్రీమ్ రాసి అయితే కూడా మనం స్నానానికి వెళ్ళినా ఈవినింగ్ టైం ఎప్పుడైనా కానీ సోప్ మాత్రం పెట్టద్దు సోప్ యూస్ అయ్యకూడదు సోప్ పెడితే ఆ షైని అంతా వెళ్ళిపోతుంది సోప్ తో పాటు కడిగేస్తే సో ఆ సోప్ తో సోప్ యూస్ చేయకుండా ఒక లేదు నేను ఉండలేను అనుకున్నప్పుడు మన టోన్ స్ప్రే చేసేసుకొని బాగా ఇబ్బంది అనిపిస్తే కూల్ వాటర్ లేదా నార్మల్ వాటర్ తోటి ఫేస్ కడిగేసుకుంటే అయిపోతుంది సార్ ఈ వీడియో మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే ఇలాంటి వీడియోస్ మరికొన్ని చూడాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చే